Hello and welcome. What's the first thing that comes to your mind when you talk about China, when you think about China, when you discuss China with your friends at an intellectual level? Uh, there are many points that may be coming to your mind, like, first of all, an absolutely autocratic state with a rigid one party system, or you may be saying, uh, little regard for human rights or fundamental rights or the privacy of human beings or it may be the other way around you may be thinking china as an economic giant as a global leader so both aspects of china are important its political structure and the economic growth so for that you need to dig into the past of the china the chinese history china as a nation is among only few civilizations which has a noted history of about 4,000 years. We don't need to go to that past. This lecture series may be more than that China is China is China is the past of China. The formation of China is the formation of China in 1949. So 1949 ke baad ka China, jo hai, uh, the great Chinese leader that Chinese consider as the architect of modern China, that is Mao Zedong. So Mao Zedong ke China, wo yahan pe important hoga uske baad ki kahani China ki. So why is it important to discuss China, to know about China? Because, because. आप सब जानते हैं मैं जानता हूं कि अब भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कोई ऐसी कंट्री है जो चैलेंज कर सकती है सो दैट्स ओनली चाइना सो ऑलरेडी मेनी ऑफ द एनालिस्ट्स आर कोटिंग दैट पोस्ट कोविड अ कोल्ड वॉर हैज स्टार्टेड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना सो ये पहली बार होगा ऐसा कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद कोई ऐसा नेशन है जो United States of America को बराबरी की टक्कर दे सकता है। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप देखोगे कि United States of America की हिस्ट्री कितनी लंबी है और चाइना की जो People's Republic of China है, as a country, 1949 के बाद इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है मॉडर्न चाइना की। और इतने कम टाइम में एक कंट्री इतनी ग्रोथ कैसे कर सकती है कि within a short span of time अगर आप ये बहुत ही interesting story है चाइना की तो उसके लिए चाइना का past जानना जरूरी है अगर यहां पे हम चाइना की economy की बात करेंगे तो a lot of things will be coming into our mind like जो India में mostly तसवर किया जाता है कि it has those कि चाइना की industry क्या है toys बनाना नकली या uh, inferior quality ke products banana to this is the major misconcept agar aap dekhenge ki china ki industrial production ki kya kuch wo manufacture kar rahe hain kitna bada economic giant china hai ki agar china apni manufacturing band kar sakta hai half of the world will come to stand still hamare yahan pe industries band ho jayenge hamara power sector hamari telecommunication is sab band ho jayega so it's wholly and solely dependent upon china so China is not only about uh, an autocratic system, it's about aap iski megapolis cities ki baat karo, chahe wo Beijing ho, chahe wo Tianjing ho, to aap iski universities ki baat karo, ki world ki leading universities mein, within no time, 2000 se pehle pehle China ki, there was no university of the China jo globally lead kar sakti thi, abhi inke paas, there are dozens of such universities, Peking University aap dekh lije, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है तो चाइना एज अ ग्लोबल लीडर तो इस लेक्चर सीरीज में व्हाई दिस लेक्चर सीरीज इज इंपॉर्टेंट इसमें हम माओ जिडोंग के बाद के चाइना पढ़ेंगे कि माओ जिडोंग ने कौन सी चेंज लाई और माओ जिडोंग कितना रिजिड था तो जो कल्चरल जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है चाइना की मॉडर्न चाइना की वो माओ जिडोंग की है लेकिन फिर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चाइना में कैसे आई वो रिफॉर्म्स जो आई उन्होंने माओ जिडोंग का पाथ जो है वो बिल्कुल उससे हट के चाइना ने जो रिफॉर्म्स लाई हैं आइडियोलॉजिकली तो अभी भी माओ जिडोंग को अपना फादर मानते हैं लेकिन माओ जिडोंग की आइडियोलॉजी को वो तब के छोड़ा इकोनॉमिक टर्म्स में दे हैव कैप्ट दे हैव लेफ्ट दैट ideology way back and now they are moving on a path of modernism on a path of prosperity so that will be important to be Chinese infrastructure 
many of the people they say if they those who traveled to china in 90s and uh, again they traveled after a span of 10 to 15 years to wo bol rahe ki wo confused the ki wo usi china mein hai ki china ki itni badi cities wahan pe merge hui skyscrapers ka aisi koi si city aisi china ki koi bhi city nahi hai jisme skyscrapers nahi hai unki bullet trains उनकी सक्सेस की कहानी जान के आप मुतासर हो जाओगे और चाइनीज एज ए सिविलाइजेशन द हैन डायनासिटी द हैन सिविलाइजेशन इट इज द मोस्ट मिस अंडरस्टूड येट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें ये जरूरी जानना होगा अब जो इंट्रिकेसिस है चाइनीज सिविलाइजेशन की वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है तो इस लेक्चर सीरीज में हम चाइना की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रिवोल्यूशन पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना वो कैसे काम करती है उसका और उसके बाद तब मेगा पॉलिस चाइनीज सिटीज और चाइनीज कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग ट्वेंटी वर्ल्ड क्लास सिटीज ये सब कंसेप्ट हम पढ़ेंगे और फिर चाइनाज रिलेशन विद द वर्ल्ड स्पेशली चाइना की रिलेशन विद इंडिया चाइनीज रिलेशन विद पाकिस्तान एंड इम्पैक्ट ऑफ चाइना ऑन द ग्लोबल पॉलिटिक्स ये सब चीज़ें हम एक एक करके इन जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे ये बिल्कुल फाइव टू एट मिनट्स के वीडियोज़ हम बनाएंगे क्योंकि इन फाइव टू एट मिनट्स में हमारी कोशिश रहेगी कि वो शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल वो शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट हम कोशिश करेंगे कि इसके हर एक बिट को हम समझने की कोशिश करें तो नाइनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स ऐसा क्या हुआ किन चीज़ों ने चाइना को चाइनीज कौम को मुतासर किया कि वो अचानक से एक रिवोल्यूशन के पाथ पे चले गए और फिर इतनी ज़्यादा सक्सेस उन्होंने हासिल की तो डिस्पाइट डिस्पाइट मेनी ऑफ द मिस्टेक्स दैट दे आर जॉइंट लीडर माउजी डोंग मेड लाइक कल्चरल रिवोल्यूशन ग्रेट लीप फॉर्वर्ड अगर आपने देखा हो इसमें आपको ग्रेट लीप फॉर्वर्ड के बारे में बोलूँगा चाइनीज कल्चरल रिवोल्यूशन के बारे में जो बहुत ही डेरोगेटरी स्टेप्स थे जिसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा चाइनीज सिविलाइजेशन को लेकिन फिर भी उन्होंने इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम उन सब ओबस्टेक्ट्स को पीछे छोड़ते हुए इतनी ज़्यादा सक्सेस जो उन्होंने अचीव की है तो इस लेक्चर सीरीज में यू स्टे ट्यून विद मी तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा थैंक यू सो मच